எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் திவிட்டாத சுவை உங்களுக்கு வந்து பல சுவைகளை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெயில் நாட்களில் வந்து மாங்காய் சீசன் அந்த மாங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சின்னதாக இருக்கிறப்ப வடுமாங்காய் போடுவோம் கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கிறப்ப வந்து அதில் விதவிதமான ஊறுகாய் பண்ணுவோம் ரொம்ப லேட்டாச்சுனாக்கா உங்களுக்கு மாம்பழமாக வந்துடும் அந்த மாதிரி மாம்பழமாக வந்ததுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பல டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு ஊறுகாய் தாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஊறுகாய் தான் இந்த மாங்காய் ஊறுகாய் கடுகு சேர்த்து செய்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையாக இருக்கும் கடுகு மாங்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க வடுமாங்காய் மெலிதாக நீளவாக்கில் சீவியது விரும்பும் அளவு கடுகு பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயப்பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து ஊற வைத்த மாங்காய் மாங்காய் சீசன் வந்தாலே விதவிதமான மாங்காய் போடுவாங்க அந்த காலத்துலேருந்து எல்லாமே வீட்டில் போடுறது தான் வெளியில் வாங்கிறது கிடையாது வெளியில் வாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வினிகர் சேர்த்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்லேயே செய்கிற மாங்காயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கடுகும் வெந்தயம் தான் நம்ம வந்து தூக்கலாக சேர்ப்போம் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு விதமான காம்பினேஷன் சேர்ப்போம் அதாவது வந்து இந்த கடுகும் வெந்தயத்தூளுமே ஒவ்வொன்றில் சேர்க்குற ஊறுகாயில் வந்து வித்தியாசப்படும் மாங்காய் ஊறுகாயிலே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெரைட்டி பண்ணலாங்க இந்த மாங்காய் மாங்காய்க்கு வந்து நம்ம வந்து வடுமாங்காய் இருக்கிறப்போ அந்த வடுமாங்காயை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஊறுகாய் போடலாம் இல்லை வடுமாங்காயே கூட கட் பண்ணி போடலாம் அதுவும் இல்லைனாக்கா நீங்கள் எந்த கிளிமூக்கு மாங்காய் அந்த மாதிரி வந்து அதிகம் புளிப்பு இல்லாத மாங்காய் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இதில் ரெண்டு விதமாக பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கடுகு வெந்தயம் சிவப்பு மிளகாய் மூணையும் சேர்த்து அரைப்போம் இல்லைன்னா ரொம்ப சுலபமாக இந்த காலத்தில் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னாக்கா கடுகு பொடி வெந்தயப்பொடி மிளகாய்த்தூள் அதை மூணும் சேர்த்து பண்ணலாம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியதுனாக்கா ஒரு நாள் முதல்லையே வந்து மாங்காவை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி மாங்காய் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கணும் இதையே வந்து ஒரு நாள் முதல்லையே நம்ம என்ன பண்ணுனாக்கா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உப்பும் மஞ்சள் தோளும் சேர்த்து பெசரி வச்சிங்கனாக்கா இதில் வந்து தண்ணி விட்டு வரும் அது வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் ஊற்றுறேன் உள்ளே பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு இப்போ இந்த தண்ணி விட்டு வந்ததை வந்து இந்த தண்ணியை மட்டும் இந்த பவுலில் கொஞ்சம் வடிச்சிக்கிறேன் பொதுவாக என்ன பண்ணுவோன்னாக்க இந்த தண்ணியில் தான் வந்து மிளகா வெந்தயம் கடுகு அதாவது வெந்தயத்தை மட்டும் லேசாக வறுத்துக்கணுங்க கடுகு வந்து பச்சை கடுகு தான் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை ஊற்றி அரைச்சிப்போம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நான் அவங்களுக்கு இப்படி செஞ்சு காமிக்க போகிறது வந்து இது பாருங்கள் கடுகுத்தூள் இதே போட்டுக்கிறேன் இது வந்து பச்சை கடுகுத்தூள் தாங்க இதோட வந்து வெந்தயத்தூள் நீங்கள் எவ்வளோ ஊறுகாய் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட மிளகாய்த்தூள் மிளகாயினுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதில் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் கடுகுத்தூள் வெந்தயத்தூள் அதோடு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் முதலியே வந்து இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால உப்பு மஞ்சள் தூள் இதில் சேர்த்துருக்கு மறுபடியும் உப்பு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு இது ஒரு நாள் முதல்ல இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் முதலே பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு உப்பு படுறப்போ அதில் வந்து தண்ணி விட்டு வரும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வராது இப்போ இதில் சேர்த்து கலந்துக்கிறோம் அப்போ தான் கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஊறுகாய்க்கு தாளித்து கொட்டுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இது செஞ்சு வச்சால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஊறுகாய் ஏன்னா கடுகும் வெந்தயமும் சேர்கிறப்போ உங்களுக்கு எந்த விதமாகவும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இதில் வளர்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து பூஞ்ச கலர் மாதிரி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை மாதிரி உப்பும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதோட காரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஊறுகாய்க்கு எப்போதும் வந்து எண்ணெய் எல்லாம் போடுறது கிடையாதுங்க இதை வந்து இப்படியே தான் வைப்போம் இப்போ இந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து பாட்டிலில் போட்டு வைக்கணும் பாட்டில்னாக்கா நீங்கள் வந்து கண்ணாடி பாட்டிலில் போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ப
இல்லைனா அந்த காலத்தில் நம்ம ஜாடியில் போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போடுங்க இப்போ வந்து இந்த மாங்காயில் வந்து இன்னும் ஒரு ஊருக்காக உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோன்னாக்கா அன்னைக்கே சாப்பிட முடியுங்கிறதுனால இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு மாங்காய் சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி ஒரு அங்கில் துண்டு அதோட மூணு நாள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்ச விழுது இதை இந்த மாங்காய் துண்டு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதோட மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் கூட கிருமி நாசினி ஊருகா கெட்டு போடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமாக வெந்தயத்தூள் வெந்தயம் வந்து அதிகம் செவக்க வறுக்கக்கூடாது இதுக்கு கொஞ்சம் லேசாக வறுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்ல சூடானதுக்கப்புறம் வானொலி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வெந்தயம் போடணும் இப்போ இந்த மாங்காய்க்கு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாங்காய் வந்து டெம்பரரியாக அப்போதுக்கு அப்போ சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் உப்பு குறைவாக தான் போடணும் மாங்காயினுடைய புளிப்பு தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கலக்கிறப்ப ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து முதலே உப்பு போட்டு வச்சுருந்தோன்னாக்க நம்ம தண்ணி விட்டு வந்துடும் முதல்லலாம் வந்து இன்னும் நிறையா தண்ணி விட்டு வரும் இப்போல்லாம் வந்து ஐடைஸ்டு சால்ட் போடுறப்ப அந்த அளவுக்கு வர்றதில்லை நம்ம சீ சால்ட் மாதிரி எல்லாமே மாறி போயிடுச்சுங்க கொஞ்சமாக தான் போட வேண்டியதாக இருக்குது முதல்ல மாதிரி அதிகம் போட வேண்டியது இல்லை முதல்லலாம் அதிகமாக போடுவோம் ஆறுக்கு ஒன்று எட்டுக்கு ஒன்று அந்த மாதிரி கணக்கு இப்போ அந்த மாதிரி கணக்கே போட முடியறது இல்லை ஊர்காய்களுக்கு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ட்ரையாக இருக்குது இல்லையா இதனால் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் கடுகு தாளித்து கொட்ட போகிறோம் இதில் இது ஊற ஊற பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வந்துடும் இப்போ இது வந்து ரெண்டு விதமான ஊறுகா நான் கலந்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ வந்து இதுக்கு தாளித்து கொட்டணும் ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரத்தில் இப்போ இது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இந்த ரெண்டு விதமான ஊறுகாய் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டும் ஒவ்வொரு விதமான சுவையாக இருக்குங்க இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஊறுகாய்க்கு மட்டும்தான் தாளித்து கொட்ட போகிறேன் இன்னொரு ஊறுகாய்க்கு எப்போதுமே எண்ணெய் சேர்க்கறது பழக்கம் கிடையாது இதுலேயே வந்து இன்னொரு வித்தியாசப்படுத்தலாம் நம்ம கடுகத்தூள் வெந்தயத்தூள் மிளகாய் போட்டு அரைக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஊறுகாயில் வந்து நீங்கள் வந்து மோரை நல்லா சிலிப்பிட்டு நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் புளிச்ச மோர் அது நல்லா வடிகட்டிக்கணும் அதில் கூட இதை போட்டு கலக்கலாம் அப்போதும் வந்து அந்த ஊறுகாய் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் அதிக நாளுக்கு கெடாமையும் இருக்கும் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் மாங்காய் இந்த மாங்காய்க்கு வந்து கடுகும் பெருங்காயமும் தாளித்து கொட்டுறேன் இதுக்கு வந்து நான் பெருங்காயம் சேர்க்கல நீங்கள் வேணும்னா பெருங்காயம் சேர்க்கலாம் பொதுவாக அதுக்கு தாளித்து கொட்டதில்லை அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வந்துச்சுனாக்கா அது மேலே வரைக்கும் அந்த நீர் இருக்கும் அதுலேயே ஊறிட்டுருக்கும் நம்ம வந்து எப்போ வேணுமோ அதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த ஊறுகாய் வந்து இஞ்சியினுடைய பச்சை மிளகாயினுடைய டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கடுகு சுவை வந்து டாமினண்ட்டாக தெரியும் ஏன்னா கடுகு பொடி கொஞ்சம் தூக்கலாக போடுவோம் இது எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்து பொரியணும் அந்த பொறிஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயே சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட அந்த சூட்லேயே அது பொறிஞ்சிடும் இதோட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு நல்ல மனம் இருக்கும் இதை இந்த ஊறுகாயில் சேர்த்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் தேர்த்ததுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து அந்த உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து தண்ணி விட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதே ஆரம்பிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வந்திருக்கும் காலையில் ஒரு வச்சிங்கன்னா சாயந்தரமாகவே நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் அதுவும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தாலே போதுமானதுங்க ஊறிடும் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெளியில் இருந்தாலே கெட்டு போகாது தகுந்த அளவு உப்பு காரம் இருக்கணும் முக்கியமாக வந்து அந்த வெந்தயத்தூளும் கடுகுத்தூளும் நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு போட்டிங்கனாக்க வந்து எந்த ஊறுகாயுமே கிடாது இப்போ இதுலேயும் கூட கொஞ்சமாக வெந்தயத்தூள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது கடுகு மட்டும் தாளித்து கொட்டியிருக்கோம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாமே சேர்ந்து ஊறுகாய்க்கு கூடுதல் சுவையை தரும் ஏன்னா இது வந்து இந்த சம்மரில் தான் இதெல்லாமே கிடைக்கும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டாக்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வச்சுருந்து உபயோகப்படுத்தலாம்
ரெண்டு விதமான மாங்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்களும் வீட்டில் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த வடு மாங்காயாக யூஸ் பண்ணுறப்போ துவர்ப்பு இருக்கும் லேசான கசப்பு இருக்கும் நம்மளுடைய மாங்காயினுடைய புளிப்பு இருக்கும் நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்குறோம் காரம் சேர்க்குறோம் கார்ப்பு சேர்க்குறோம் இதோடு வந்து நம்ம வெந்தயமும் சேர்க்குறப்ப இந்த லேசான கசப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த இதில் வந்து இனிப்பு தவிர மீது எல்லா சுவையும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த மாங்காய் ஊறுகாய் வந்து நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா மிக மிக சுவையாக இருக்கும் உப்பு காரம் உங்களுடைய மாங்காயினுடைய புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகமாகவோ கூட்டியோ குறைத்தோ நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ அடுத்ததாக சம்மர் ஸ்பெஷலாக நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு புட்டிங் இந்த வந்து ஒரு டெசர்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கு வந்து பார்ஃபேன்னு சொல்லுவாங்க சப்போட்டா வாழைப்பழ பார்ஃபே எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இரண்டு அல்லது மூன்று சப்போட்டா பொடியாக அறிந்தது வாழைப்பழம் இரண்டு கான்ஃப்ளார் எனப்படும் மக்காச்சோள மாவு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஒன்றரை டம்ளர் சர்க்கரை கால் கப் வெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் வருத்த வெள்ளரி விதை சிறிதளவு ஏதாவது ஒரு வகை ஜாம் சிறிய கமலா ஆரஞ்சு ஒன்று பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா புட்டிங் இல்லைனா டெசர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் த மீல் அதாவது வேற்று நாட்டு உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் அந்த ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க அது ஐஸ்கிரீம் ஆகட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணுற புட்டிங்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் எக் போட்டு பண்ணுற புட்டிங் நிறையா இருக்கும் எக்லெஸ் புட்டிங்கும் இருக்கும் கேக்கு அதுலேருந்து எல்லாமே அதிலேயே சேர்ந்தது தான் இந்த புட்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா பார்ஃபே அப்படின்பாங்க அதாவது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பார்ஃபேங்கிறது வந்து சிறிய தண்டுடைய ஒரு கிளாஸ் கண்ணாடி டம்ளர் பார்ஃபே கிளாஸும்பாங்க அதை வச்சு தான் நீங்கள் எந்த ரெண்டு பழம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பழத்தை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேர் வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கஸ்டர்டுக்கு வந்து பால் சேர்த்துட்டு பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்து இதில் பாதி அளவு பால் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எந்த அளவு பால் சேர்த்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அதாவது டெசர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரோக்கியமான டெசர்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய சர்க்கரை போட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த சர்க்கரை கூட வேண்டாம்னாக்க ஃப்ரூட்ஸினுடைய ஃப்ளேவரோட இதில் கொஞ்சமாக தேன் அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து கூட நம்ம பண்ணலாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நான் செய்ய போகிறது வந்து இந்த கான்ஃப்ளார் மாவு இருக்கு இல்லையா மீதி இந்த கான்ஃப்ளார் மாவும் மீதி பால் சேர்த்து கலக்க போகிறேன் இது வந்து மக்காச்சோளம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலராக இருக்கும் அது அப்படியே நீங்கள் வந்து அரைச்சாக்க மாவாக திரிச்சாக்க எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாதுங்க மக்காச்சோளத்துலேருந்து பால் எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்ப்ரே ட்ரை பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது கான்ஃப்ளார் மாவு அந்த கான்ஃப்ளார் மாவு வந்து இதுக்கு வந்து நல்லா ஒயிட்டாகவே இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு வெண்ணிலா கஸ்டர்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு வேறு ஃப்ளேவர் கொடுக்கணுனாக்கு எந்த பழங்கள் ரெண்டு சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து ஃப்ளேவர் மாற்றிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கஸ்டர்ட் யூஸ் கஸ்டர்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணிவிட்டும் பண்ணலாம் இந்த சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் இதை கலந்து விடலாம் சர்க்கரை நல்ல பாலில் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கான்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சிங்க இந்த கான்ஃப்ளார் கரைச்சதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஊற்றிக்கிட்டே கலந்து விட்டிங்கன்னா கெட்டிப்படும் அது வந்து ஸ்டார்ச் தானே ஸ்டார்ச் செல்ஸ் என்ன ஆகுனாக்க எந்த ஒரு லிக்விட் சேர்ந்தாலும் அதை வந்து ஸ்டார்ச் செல்ஸ் ஊறிக்கிட்டு அதில் எடுத்துகிட்டு செல்ஸ்குள்ளே அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப தான் இது வந்து ஒரு நல்ல திக்காகும் எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் திக்காகிறதுக்கு காரணம் அந்த திக்கனிங் ஏஜென்ட் வந்து அந்த செல்களுக்குள்ளார அது போகிறப்ப இந்த மாதிரி கெட்டிப்படும் இப்போ இதை பார்த்து கலந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஆனால் இந்த புட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப தின் கஸ்டர்டாக இருக்கக்கூடாதுங்க ஓரளவுக்கு கெட்டியான கஸ்டர்டாக வேணும் அது நல்லா பழப்பலான்னு வெந்து வரும் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம வந்து லேயர்ஸ் செப்பரேட்டாக கொடுக்க முடியும் பார்த்திங்களா இது நல்லா பழப்பலான்னு வந்துடுச்சு சர்க்கரை குறைவாக தான் போட்டேன் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுவே பழப்பழப்பாக இருக்குது அதனால் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பழப்பழப்பை கொடுக்கும் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுக்கலாம் அதிகம் வேண்டியதில்லை இதுலேயே நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸோ இல்லை எந்த எனி எசன்ஸ
அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் வரத்துக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகுறதுக்கப்போ அரிசுவை நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக்கு வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின்னு அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கஸ்டர்ட் செஞ்சு வச்சுட்டோம் இது வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு இங்கே சப்போட்டா கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் வாழைப்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வாழைப்பழம் வந்து நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எது வேணால் பிடிக்கலாங்க ஆரஞ்சு சேர்த்திங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு விட்டமின் சி கிடைக்கும் அதனால் வந்து ஆரஞ்சு பழத்தை பிழிஞ்சிக்கலாம் அந்த ஆரஞ்சு சுவையும் இதில் சேர்ந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க இந்த குட்டி ஆரஞ்சு கமலா ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா இல்லை கொடகு ஆரஞ்சு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இது இப்படி பிழிஞ்சிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் இது வந்து சப்போட்டா இப்போ எந்த ரெண்டு விதமான பழம் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வாழைப்பழத்தோட மாம்பழம் சேர்க்கலாம் இல்லைனா வந்து ஸ்ட்ராபெரி யூஸ் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது வந்து நான் வந்து ஜாம் வந்து இது வெளாம்பழ ஜாம் நீங்கள் எந்த ஜாம் வீட்டில் இருக்குதோ அந்த ஜாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பார்ஃபே கிளாஸ்னாக்க இது தான் பார்ஃபே கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த சின்ன தண்டு இருக்கிற கிளாஸ் தான் வந்து பார்ஃபே கிளாஸ் இந்த பார்ஃபே கிளாஸில் தான் இந்த டெசர்ட்டு சர்வ் பண்ணுறது பழக்கம் அது இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து வைன் கப் மாதிரி இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வீட்டில் எந்த சின்ன டம்ளர் மாதிரி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து முதல்ல வந்து இந்த கஸ்டர்டு கலவையில் அடியில் வந்து கொஞ்சமாக போட போகிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து வாழைப்பழம் அடுத்ததாக மறுபடியும் இதே மாதிரி இந்த கஸ்டர்ட் இதுக்கு மேலே வந்து சப்போட்டா இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மறுபடியும் இந்த கஸ்டர்ட் கொஞ்சம் போட போகிறோம் இதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஜாம் கொஞ்சம் இந்த வருத்த வெள்ளரி விதை இங்கே விருப்பப்பட்ட பாதாமோ அக்ரோட்டோ எது வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க ஆல்டர்னேட் லேயர்லேயும் நீங்கள் விதவிதமாக போடலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர்ஸ் தனித்தனியாக தெரியும் அந்த மாதிரி லேயர்ஸ் தனித்தனியாக தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்கனாக்கா நீங்கள் எப்போ அது பரிமாறணுமோ அப்படியே கொடுக்கலாம் இப்போ சப்போட்டா வாழைப்பழ பார்ஃபை எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா ஸ்டார் ஹோட்டலில் கிடைக்கிற இந்த டிஷ்ஷு நீங்களும் வீட்டில் பண்ணாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பரிமாறினாக்கா உங்களுக்கு கட்டாயம் பாராட்டு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் முதல்ல செஞ்சது வந்து ரெண்டு விதமான மாங்காய் ஊறுகாய் வடுமாங்காயை வந்து மத்தியில் கட் பண்ணிவிட்டு கொட்டையை எடுத்துகிட்டு மெலிசா நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு முதல் நாளே குலுக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் தண்ணி விட்டு வந்திருக்கும் மறுநாள் அதுக்கு கடுகு பொடி வெந்தய பொடி மிளகாய்த்தூள் மூணையும் சேர்த்து அந்த தண்ணி விட்டு வந்த அந்த உப்பு தண்ணீரோடு சேர்த்து நல்லா கரைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கலந்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஊறுகாய் தயார் இன்னும் ஒரு மாங்காய் ஊறுகாய்க்கு மாங்காயை வந்து அதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதோடய இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது மஞ்சள் தூள் உப்பு கொஞ்சம் வெந்தய பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு தாளிச்சுட்டு அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு அந்த ஊறுகாயில் சேர்த்து கலந்துருங்க ரெண்டு விதமான மாங்காய் ஊறுகாய் தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்டான சம்மர் ஸ்பெஷலில் நீங்கள் பார்த்தது சப்போட்டா வாழைப்பழ பார்ஃபே பேனில் வந்து பால் ஊற்றிக்கோங்க பாலோட சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சூடு பண்ணுங்கள் மீதி இருக்கிற பாலோட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து கரைச்சிட்டு இந்த சக்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஊற்றி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கஸ்டர்டு மாதிரி கெட்டிப்படும் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதோடு கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து எந்த இதில் பரிமாற போகிறீங்களோ இந்த பார்ஃபே கிளாஸில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்ஃபே கிளாஸில் வந்து முதல்ல இந்த கஸ்டர்ட் கலவையை கொஞ்சம் போட்டுவிட்டு முதல்ல வாழைப்பழம் அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் அந்த
அதுக்கு மேலே வந்து சப்போட்டா பழம் அதுக்கு மேலே வந்து மறுபடியும் அந்த கஸ்டர்டு கலவை போட்டுட்டு மேலே ஜாம் வறுத்த வெள்ளரி விதை இதெல்லாம் தூவிட்டு பரிமாறலாம் இன்றைக்கி ரெண்டுமே வந்து சம்மர் ஸ்பெஷல் தாங்க ஏன்னா சம்மரில் தான் வந்து நம்மளுக்கு மாங்காய் சீசனுங்கிறப்போ நீங்கள் இப்போ ரெண்டு விதமான மாங்காய் ஊருக்காக கற்றுக்கிட்டீங்க அதே நேரம் வந்து பார்ஃபே அப்படிங்கிற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புட்டிங் செய்ய கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வித்தியாசமான செய்முறை குறிப்புகளோடு சம்மருக்கு உபயோகப்படும் விதமான பல ஜூஸ் வகைகளை செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்